ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நர்சிங் அப்டேட் இன்றைக்கி நம்ம எய்ம்ஸ் நார்செட் ஃபைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எங்களோட ஓப்பன் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது நர்சிங் அப்டேட் ஓப்பன் குரூப்புன்னு அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்துட்டு வர இருபதாம் தேதி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு எய்ம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் ஃப்ரீ எக்ஸாம் ஓகேவா அது எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்ணாலே போதும் அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் தந்துடும் ஸோ இப்போ கண்டென்ட் டைரக்டாக போயிடலாம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்கணும் இல்லை டிப்ளமோ வித் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வேணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில் இல்லை வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் அண்ட் மிட் ஒய் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏஜ் ஷுட் பி லெஸ் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓகேவா அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் இது ஓகேவா நார்த் செட் ஃபைவோட ஸோ பே பேண்ட் டூ ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வித் கிராண்ட் கிரேட் பே ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா உங்களோட சேலரி இது தான் ஓகேவா so your salary will be almost gross salary will be almost 76 to 77000 so age limit na sonna mari 18 to 30 years koduthirukanga some relaxations are given relaxations enna na idu da okay va so if you have a certificate okay unga kitta cash certificate irukke like sc st cash certificate irukke na you will get a 5 years of relaxation OBC cash certificate இருக்குன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் இதே வந்து பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி இருந்தால் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் இதே பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி வித் ஓபிசியாக இருந்தால் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் ஓகே அந்த மாதிரி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க தென் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸாக இருந்தால் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதிலே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வித் ஓபிசியாக இருந்தால் எயிட் இயர்ஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் யோலோ அப்படிங்கிறது அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஓகேவா ஆனால் எயிட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி இனி ஒரு ஃபியூ டேஸில் வரலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த வாட்டி புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டூ ஸ்டேஜஸாக எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் ஸ்டேஜ் டூ மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வர செப்டம்பர் செவன்டீன்த் சண்டே எக்ஸாம் இதில் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் வித் நைன்டி மினிட்ஸ் டைம் இன்டர்வலில் கொடுக்குறாங்க ஒன் பை த்ரீ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் நர்சிங் அண்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் நேச்சர் அதாவது அவங்க கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் எடுத்தாலே நீங்கள் குவாலிஃபைடு ஓகேவா ஸோ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் மே பி லிஸ்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு ஆயிரம் வேக்கன்சியை கூப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஐயாயிரம் பேரை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஐயாயிரம் பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் உங்கள் ரேங்க்கு வந்து ஆறாயிரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தாண்டி எடுத்திருந்தாலும் உங்களோட ரேங்க் ஆறாயிரமாக இருந்தாலும் உங்கள் நேம் ஷார்ட் லிஸ்டடில் இருக்காது ஓகேவா ஸோ கிளியரான கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் மேபி லிஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ்லையும் இருக்கணும் உங்களோட குவாலிஃபையிங் மார்க் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் செவன்த் சாட்டர்டே அதில் ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ வித் சேம் நைன்டி மினிட்ஸ் இது வந்துட்டு நர்சிங் ஸ்கில் பேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கின்னர பேஸ்டு கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த எக்ஸாம் தான் உங்களோட ரேங்கையும் மார்க்கையும் டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நாசட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸு ஒன்றுமே இல்லை உங்களை கொஞ்சம் லைட்டாக டியூனப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் தான் பேனிக் ஆகிறீங்களே தவிர்த்து ரெண்டுமே ஒன்றுமே இல்லை ஓகே நாசட் ஃபோரில் இரநூறு கொஷின் இருந்துச்சு நூற்றி எண்பது கொஷின் நர்சிங் இருபது கொஷின் ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட்ஸுன்னு இப்போ நார்சட் ஃபைவை அந்த இரநூறை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க நூறு கொஷின் ஒரு எக்ஸாமாகவும் அதை ப்ரிலிம்ஸ்ன்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அனதர் நூறு கொஷின் தனி எக்ஸாமாகவும் அது மெயின்ஸுன்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர்த்து மற்றபடி எந்த சேஞ்சும் இல்லை இது ரெண்டுக்கும் ஸோ எங்கள் இன்ஸ்டியூட் வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வெண்பா கோச்சிங் இன்
எய்ம்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷல் கோர்ஸஸ் வந்து வர சிக்ஸ்டீன்த் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கிளாஸஸ் வந்து ஃபோர் பிஎம் டு செவன் பிஎம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் எய்ம்ஸ் மாடல் ஓகேவா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தனியாக டெஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் மெயின்ஸ்க்கும் தனியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இந்த காண்டாக்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஜிக்மர் எக்ஸாமில் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இன் டாப் டுவெண்ட்டி ரேங்கிங் அதில் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் ரேஞ்ச் சக்ஸஸ் ரேட் பார்த்தா தேர்ட்டி அதாவது நூற்றில் முப்பது பேர்கிட்ட செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க எய்ம்ஸ் நார்ஸ் எட் ஃபோர் எக்ஸாம் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுவும் நியர் அபவுட் நூற்றில் முப்பது பேர் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க நான் சொல்கிறது ஷார்ட் லிஸ்டட் பர்சன்டேஜ் கிடையாது நான் சொல்கிறது கடைசியாக வேலை வாங்கின பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பதினோரு பேர் ஆகிருந்தாங்க ஓகேவா ஆனால் ஃபைனல் ரிசல்ட் அலா சீட் அலாகேட் ஆனது எத்தனை பேருக்கு ரிசல்ட்டு தான் நான் கொடுத்துருக்கேனே தவிர்த்து நான் ஷார்ட் லிஸ்டட் மெம்பர்ஸ் கொடுக்கல ஓகேவா எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள் சொல்லித்தரேன் ஸ்டேஜ் ஒன் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களை கிளியர் பண்ண வைக்கிறது ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் மட்டுமே வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே உங்களோட ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அதுதான் உங்களை கிளியர் பண்ண வைக்குமே தவிர வேறு எதுவுமே கிளியர் பண்ண வைக்காது ஓகேவா நர்சிங் கொஷின்ஸ் எம்பிளது இருக்குன்னு தான் ஆனால் அதை மட்டும் படித்து கிளியர் பண்ண பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ உங்களோட ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அண்ட் ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட் ஜிகே அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் வெண்பா கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் தான் கிங்கு அதுக்கான பழைய ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கான ப்ரூஃப் ஸ்டேஜ் டூ பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் ஸ்கில் பேஸ்ட் அண்ட் சினாரிய பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ஓகேவா இதுலேயும் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நைன்ட்டி மினிட்ஸ் டைமில் இது ரெண்டுத்துக்கான மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைமு டைம் பீரியட் கம்மி சினாரிய பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீவேர்ட் சூஸ் பண்ணி அதில் எழுதணும் அதனால் அதுக்கான கஷ்டங்கள் இருக்குது தவிர மற்றபடி இது ஒன்றும் பெரிய எக்ஸாம் கிடையாது கொஞ்சம் டஃப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களோட சீட்டு ரேங்க்கு டிசைட் பண்ணுறது இது தான் ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருந்தாலும் ஸ்டேஜ் டூ எக்ஸாமில் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு சீட் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபை பண்ணாலே போதும் ஸ்டேஜ் டூ எக்ஸாமில் தான் உங்களோட ரேங்க்கும் சீட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கம் டு அஸ் வி வில் மேக் நான் ஃப என்னோடய ஃபஸ்ட் இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்திருக்கணும் நார்சல் ஃபைவ் ரிசல்ட்ஸ் எப்படி ஆக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா எப்படி நார்சட் ஃபைவ் எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிற அந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ சப்ஸ்கிரை எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே 